ഹായ് ബുദ്ധ മാത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻത്തിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സർക്കിൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് സർക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇതാണ് ഒരു സർക്കിൾ അപ്പം ഈ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ടേമുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേടാണ് എന്ത് റേഡിയസ് എന്താണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എവിടേക്ക് വരച്ചാലും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് എല്ലാം റേഡിയസ് ആണ് ഒരു റേഡിയസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് എന്നാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒ ബി ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്താണ് എ ബി ആണ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും എനി പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേഡിയസ് കഴിഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കോഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം കോഡ് എന്താണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കോഡാണ് കാരണം എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല അത് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല അപ്പം കോഡും ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡാണോ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡാണ് ഒരു സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കോഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോഡ് ഏതാണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആർക്ക് നോക്കാം ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കം ഫ്രൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ എന്താണ് സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള മെഷർ ആണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിലുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സർക്കം ഫ്രൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഒരു ആർക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കാരണം ഒരു സർക്കിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്താണ് കോഡ് എന്താണ് ആർക്ക് എന്താണ് എന്താണ് സർക്കം ഫ്രൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാര്യം
സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയും ബിയുമാണ് അല്ലേ ഈ എയും ബിയും വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒന്ന് ഇനിയും ഇനി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വരച്ച് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിളായി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എയിൽ നിന്ന് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്ത ആംഗിൾസാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി ബി എ ക്യു ബി ആൻഡ് എ ആർ ബി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ആംഗിൾസും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ് അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എത്ര ആംഗിൾസ് വരച്ചാലും അത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇനി തിരിച്ച് വരച്ച് നോക്കാം ഈ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇതും എന്താണ് ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻസിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയും ആംഗിൾസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര ആംഗിൾസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സർക്കിൾസിൻ്റെ മുകളിലാണോ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഈ ജോയിൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വി ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ആംഗിളിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറൊരു കേസും കൂടി പറയാം ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെമി സർക്കിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൽ എന്താക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാട്ടാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് സെമി സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗം നോക്കണ്ട സെമി സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾസിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈസ് ആംഗിൾ ആർ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈ കൂടി കൂടി ചേർന്നാണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പി പി ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ആർ പി എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം ഒ ആർ പി എന്ന് എഴുതാം ഒ ആർ പി ഈസ
ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരുന്ന ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരുന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ഒ ആർ പി ഈസിക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ദ ഫോർ ആംഗിൾ ഒ പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി കാരണം എന്താണ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും എക്സ് ആയിരിക്കും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ്സ് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സൈഡ് നോക്കാം ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ റീസൺ എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് കാരണം രണ്ടും റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഒ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു ദർ ഫോർ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് വൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റീസൺ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയും ഇത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് വൈ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്താണ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സ് കിട്ടി നോക്കാം സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ക്യു ആൻഡ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സും എക്സും ടു എക്സ് വൈയും വൈയും ടു വൈ സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്കറിയാം ടു രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ടു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ബാക്കി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ നമ്മളിവിടെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് സർ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിള് സർക്കിളിൻ്റെ മു മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് പഠിച്ചത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസും കൂടി പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന മെഷർ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സർക്കിളിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടിലേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്ര
ഇന്നർ പാർട്ടിലേക്കാണ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഔട്ടറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡി